খাদ্য সংযোগে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শাকিল আহমেদ বরাবরের মতো আমরা খবর এবং খবরের পেছনের খবর নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানে এবং ঘুরে ফিরে আমাদের অনুষ্ঠানে এবং আমাদের নিউজে আমাদের খবরে জঙ্গি ইস্যুটি বারবার নানাভাবেই আমাদের হানা দিচ্ছে আঘাত করছে এবং আমরা আমরা খেয়াল করছি বড়দিন শুভ বড়দিনের কে সামনে রেখে আজকের এই দিনেও আমরা আমরা খেয়াল করলাম জঙ্গি বিরোধী একটি অপারেশন নতুন ধরনের অপারেশন আমাদের চোখের সামনে ঘটে গেল আজ সারা দিন এবং সেখানে আমরা খেয়াল করেছি প্রথমবারের মতো আত্মঘাতী হয়েছেন দুজন জঙ্গি এবং একই সঙ্গে দুজন আত্মসমর্পণও করেছেন এবং আত্মসমর্পণের যে টেকনিক আমরা আমরা আজকে খেয়াল করলাম যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তারা নানাভাবে সিভিলিয়ানদের বেসামরিক মানুষদেরকে ব্যবহার করে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য করানো হয়েছে এবং 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 এর ফলে নতুন করে বেশ কিছু প্রশ্ন আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে সেটি হচ্ছে এখনও আমরা আমরা দেখছি যে আমাদের এই দেশে এই ভূখণ্ডে কিছু কিছু মানুষ আছে যারা এত অভিযানের পরও তারা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাবার মতো অবস্থায় তারা আছে এবং সেই কার্যক্রমের মধ্যে তারা নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করতে পারছেন এবং প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষিত করে তাদের কাছে এখনও গোলা বারুদ কিছু পাওয়া যাচ্ছে তাহলে কোথা থেকে আসছে এসব আজকের অভিযানটির সফলতা ব্যর্থতাই বা কেমন এসব নিয়ে আমরা আরও একটু কথা বলতে চাই এই কারণে আজকে আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসেবে আছেন সারিয়ার কবির সিনিয়র সাংবাদিক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ধন্যবাদ সারিয়ার ভাই অধ্যাপক ডক্টর তারেক শামসুর রহমান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আরও আছেন মেজর জেনারেল অবসর আব্দুর রশিদ নিরাপত্তা বিশ্লেষক ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ আপনাদেরও যারা এই মুহূর্তে সেটের সামনে আছেন টিভি সেটের সামনে যারা শুনছেন এবং অনুষ্ঠান শুরুর সঙ্গে সঙ্গে আমি জানি আপনাদের মাথাতেও নানা রকম প্রশ্ন এবং প্রতিক্রিয়া আমরা যতটুকু ভাবতে পারছি তার চেয়ে বেশি কিছু আপনার মাথাতেই হয়তো আছে আমাদের ফোন নম্বর দেওয়া রইল ফোন করবেন যোগ দেবেন আমাদের সঙ্গে আলোচনায় আমার মনে হয় সরাসরি আমরা আলোচনায় যাই মেজর জেনারেল অবসর আব্দুর রশিদ আপনার কাছে যদি শুরু করতে পারি আজকে আজকে আপনি খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই যে একজন নারী সদস্য তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন তার শরীরে গ্রেনেড বাধা ছিল এবং তার সঙ্গে ছোট একটি শিশুও ছিল শিশুটি আহত হয়েছে এবং এবং তিনি নিহত হয়েছেন তার মানে এই শক্তি যে গ্রেনেড বাধা অবস্থায় বেরিয়ে এসে আত্মঘাতী হবার যে প্রশিক্ষণ বা 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 তার মনোভাব এটি কি করে তৈরি হলো ধন্যবাদ আসলে এটি প্রথম না আমরা এর আগেও আত্মঘাতী জঙ্গি হামলার চেষ্টা দেখেছি চট্টগ্রামে দেখেছি তো এটি যে সে ওইখানে পুলিশের মুখে যে সে আত্মঘাতী হতে চেয়েছিল সেটি হলো একটি বড় প্রশ্ন তো আমরা যেটা বুঝতে পারি সেটি হচ্ছে যে এই এই অপারেশনে অবশ্যই একটি একটা উদ্দেশ্য ছিল সেটি হলো যে জঙ্গিদেরকে মোকাবেলা করতে গিয়ে সরাসরি তাদেরকে মেরে ফেলাটা যত সহজ সেটি না করে এবার একটা আত্মসমর্পণের খুব সফল চেষ্টা করেছে পুলিশ বাহিনী তো সেই সেই সফলতার সাথে যখন তাদেরকে ইন্সপায়ার করা হচ্ছিল তাতে আমরা দেখেছি যে দুজন নারী জঙ্গি সেই আত্মসমর্পণ নে সম্মত হয়ে বেরিয়ে এসেছে তাদের কন্যা সন্তান বা সন্তান সহ কিন্তু ইনি ইনাকে দেখা গেছে যে সে বেরিয়ে আসে নাই এখানে হচ্ছে যে এই যে দুটো রিয়াকশান দেখলাম আমরা একদল বেরিয়ে আসলো দুজন একজন আসলো না এবং সে নিজেকে আত্মঘাতী করল তো এই জায়গাটা বোঝা যায় যে ওদের হচ্ছে মোটিভেশনাল লেভেলের ডিফারেন্স আছে তো আরেকটি হচ্ছে যে মোটিভেশন লেভেলটাতে যারা একটু কম মোটিভেটেড হয়েছে তারা স্বভাবতই এই এই যে জীবন উৎসর্গ করে দেয়া এটির সাথে অনেকে আবার একমত হতে চান না তাদের ভেতরেও কিন্তু ইডিওলজিক্যালি ভাবা দর্শকগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে তো এখানে একটি জিনিস এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে সেটি হচ্ছে যে জঙ্গিবাদের যে ভবিষ্যৎ সে ভবিষ্যতে যদি একটি জয়ের সম্ভাবনা বা জয়ের আলো না থাকে তাহলে স্বভাবতই তার পক্ষে যেমন মানুষ সমর্পিত হতে চায় না এখানে আমরা সেই জিনিসটাই লক্ষ্য করলাম আমার কাছে মনে হয়েছে যে দুজন নারী জঙ্গি আত্মসমর্পণ করেছেন তারা হচ্ছে হয়তো অনেক দিন আগে থেকে অনুভব করছেন যে এই ধরনের ছোট ছোট দুই একটা হামলা করে একটি সমাজ ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলা এটা সম্ভব না তো সেই অসম্ভবের যে চিন্তাটা তাদের মাথায় যখন আসে তখন তারা হচ্ছে এদের ভাব মতাদর্শের প্রতি তাদের যে একদম হানড্রেড পারসেন্ট আনুগত্য সেটি প্রত্যায়িত হয় তবে এখানে একটি জিনিস আছে সেটি হচ্ছে যে 
আমরা মনে করছিলাম একটুখানি ঝুঁকি অনুভব করছিলাম যে এখানে দুটি অনুষ্ঠান আছে পরপর একটি হলো বড় দিনের অনুষ্ঠান আর একটি হচ্ছে নতুন বছরের উৎসব এবং এই দুটি উৎসবকেই তারা এটিকে বেধর্মীয় উৎসব হিসেবে চিন্তা করে তো যদিও এটি এখন সারা বিশ্বে এটি একটি আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে তো এখানে তারা কিছু এটা করার জন্য তারা চেষ্টা করবে তবে যে চেষ্টাটা তারা করা করতে চেয়েছে এই সব পরিবার নিয়ে এটি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে যেমন কিছু সংগঠিত অপরাধ চক্র বা ডাকার দল যেমন করে তাদের সংগঠনকে চালিয়ে যায় এখন এই নব্বই জিএমবির অবস্থাটাকে আমি ওই রকমই দেখছি যে এদের কোনো পলিটিক্যাল বেজ নাই জনগণের ভেতরে তাদের কোনো আশ্রয় নাই তারা হচ্ছে টাকা পয়সা দিয়ে এই যে বিভিন্ন বাড়ি ভাড়া করে সেখানে তারা বেজ করে যেখানে বেজে আমরা দেখলাম যে তারা চেষ্টা করছিল যে একটা এক্সপ্লোসিভ অ্যাটাক করার জন্য যথেষ্ট এক্সপ্লোসিভ ওখানে জমা করতে সক্ষম হয়েছিল তাদের কাছে যে অস্ত্র আছে সে অস্ত্রগুলো এমন সংখ্যায় না যে তারা এটি দিয়ে কোনো আক্রমণ পরিকল্পনা করেছে তো সব মিলিয়ে পরিবার মিলিয়ে যখন জি কিন্তু তবু তাদের হাতে কিছু অস্ত্র সেখানে তাদের হাতে ছিল এবং সেগুলো নিয়ে পরিবার সহ তারা সেখানে অবস্থান করছিল আমরা আরও বিস্তারিত যাব আপনার কাছে আমার মনে হয় খানিকটা আমরা যদি ঘুরে আসি ডক্টর তারেক শামসুর রহমান আপনার কাছে আজকের অপারেশন নিয়ে আপনার মাথায় প্রথম কি ভাবনা আসছে ধন্যবাদ আসলে প্রথম যে ভাবনাটা আমার কাছে এসছে সেটা হলো যে এত কিছু ঘটার পরেও জঙ্গিরা রয়ে গেছে তাদেরকে পুরোপুরি উৎখাত করা সম্ভব হয়নি এটাই ছিল আমার প্রথম ভাবনা এবং দ্বিতীয় ভাবনাটা যেটা এবং এটি কি একটা বিষয় আপনার কাছে আপনি কি সত্যি আশা করেছিলেন যে আমরা সকল জঙ্গি বাংলাদেশ থেকে নির্মূল করতে পেরেছি না সেটা সেটা প্রত্যাশা করিনি কিন্তু তবু আমার ধারণা ছিল যে জঙ্গি বিরোধী জনমত যেভাবে শক্তিশালী হচ্ছে জঙ্গি বিরোধী অপারেশনগুলো যেভাবে কাজ করছে তাতে করে একটা সক্রিয় হচ্ছে তাতে করে হয়তো জঙ্গিরা আর সক্রিয় হতে পারবে না কিন্তু আজকের ঘটনা প্রমাণ করল যে আমাদের এই জং কিছু কিছু জঙ্গিদের মধ্যে তারা এখনও সক্রিয় রয়েছে এবং তারা হয়তো একটা বড় ধরনের একটা স্যাবোটেজ করার জন্যই হয়তো প্রস্তুতি নিচ্ছিল আমি ঠিক জানি না তাদের প্রস্তুতিটা কী ছিল বাট এরকম একটা সম্ভাবনা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না দ্বিতীয় যে একটা শঙ্কার কারণ আমার মধ্যে জেগেছে সেটি হচ্ছে যে আত্মঘাতী যে কথাটা আপনি বললেন আত্মঘাতী বোমারু এই সংস্কৃতি কিন্তু আমরা দেখেছি মধ্যপ্রাচ্যে এই সংস্কৃতি আমরা দেখেছি সিরিয়াতে ইরাকে এই সংস্কৃতি বাংলাদেশে চালু হবে এটা আমি আমার অকল্পনীয় ছিল যে আত্মঘাতীর এইভাবে হয়তো হয়তো এই 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 সংস্কৃতির বাংলাদেশে হয়তো তৈরি হবে না কিন্তু এখন দেখলাম যে এরা এত বেশি মানে এখন মানে ইসে চলে গেছে যে তারা এখন আত্মঘাতী পর্যায়ে তারা সে অবস্থানে তারা সাধারণত আমরা যেটি দেখি যে যখন কোনো কোনো জঙ্গি গোষ্ঠী তারা আক্রমণের শিকার হয় তখন তারা দ্বিগুণ তা তারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসে এমন কি না আমার মনে হয় অধ্যাপ শারীর কবির আপনার কাছে খানিকটা যাই যে আমরা কি এইভাবে করে দেখতে পারবো যে যদি আক্রমণ হয় কোনো জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তখন পাল্টা হিসেবে তারা তাদের মধ্যে আত্মঘাতী হবার প্রবণতা তাদের মধ্যে বেড়ে যায় এটা এইভাবে ঠিক ঢালাভাবে আমার মনে হয় না বলা ঠিক হবে এটা একটা কৌশল এখানে জেরার রশিদ আছেন তিনি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন তিনি জানেন যে কখন আমি আত্মঘাতী হামলা চালাবো কখন আমি অন্য ধরনের হামলাগুলো সবগুলো নির্ভর করছে এটা কৌশলের উপর একটা স্ট্র্যাটেজি থাকে যুদ্ধের একটা ট্র্যাকটিক্স থাকে তো আত্মঘাতীটা জঙ্গিদের যেটা তারেক শামসুর রহমান যেটা বললেন মধ্যপ্রাচ্যে আমরা দেখেছি পাকিস্তানে দেখেছি এখানে যে উন্মাদনাটা ওইখানে তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশ আমাদের মনে হয়েছে যে আমাদের সমাজ আমাদের মনোজগতে এই উন্মাদনা তৈরি করা কঠিন হবে কিন্তু গত কয়েকটা ঘটনায় তো আমরা দেখেছি না এখানেও সেই প্রবণতাগুলো অতটা ব্যাপকভাবে না হলো লক্ষ্য করা যাচ্ছে হলি আর্টিজেনের পর থেকে যেটা আমরা এ পর্যন্ত বোধহয় পাঁচটা সফল অভিযান হলো আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিশ্চয়ই এর জন্য প্রশংসার দাবিদার আমরা তাদের প্রশংসা করব যে কথাটা আমরা বারবার বলছি জঙ্গিদের হয়তো দমন করা যাচ্ছে এই সমস্ত অভিযানগুলোর ভেতর দিয়ে তাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড চাপ তৈরি করা কিন্তু এই চাপের ফলে কি হচ্ছে তারা আত্মগোপন করছে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে জঙ্গিত্ব ছেড়ে দিচ্ছে বা অন্য তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে না এরকম তো আমরা দেখছি না কিছু কিছু জঙ্গি আত্মসমর্পণ করেছে বটে কিন্তু মূল যে ধারাটা আমি সবসময় যেটা বলেছি 
আপনি জঙ্গিদের যে গডফাদার জামাত ইসলামী জঙ্গিদের যে আদর্শ যে মদুদিবাদ ওহাবিবাদ এগুলো বাংলাদেশে ক্রিয়াশীল থাকবে আর বাংলাদেশ থেকে আমরা আশা করব যে পুলিশি অভিযান দিয়ে জঙ্গিদেরকে আমরা নির্মূল করে ফেলতে পারবো এমনটি মনে করবে বিশেষ করে চোদ্দ বছরে যে ছেলেটি আজকে আত্মঘাতী হয়েছে কিনা এবং এবং সেই ছেলেটির মাথায় এই ধরনের জঙ্গিবাদ কেমন করে ঢুকতে পারলো আমি সেটিও একটি বড় প্রশ্ন আমার মনে হয় আমরা যাব সেটা কবির আপনার কাছে যাই না এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আরেক আমি আমার এই যে ছবি যেটা জিহাদের প্রতিকৃতি সেখানে দেখেছে বাচ্চা ছেলেরা একটা ছেলে সেখানে শিবির থেকে এসেছিল পরে সে ছেড়ে দিয়েছে সে ষোলো বছর বয়সে সে সেখানে ঢুকেছে ওই যে সে পুরো বয়ানটা সে দিয়েছে ছবিতে যে কিভাবে সাইদির ওয়াজগুলো সে শুনতে যেত রিচুয়ালি তাদের জন্য একটা বাধ্যতামূলক ছিল এবং এই ওয়াজ শুনতে শুনতে কিভাবে সে আকৃষ্ট হলো যে হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে বলা হচ্ছে এটা তোমাদের ইমানই দায়িত্ব এখন দেলোয়ার হোসেন সাইদিনে পরবর্তীকালে আমরা দেখলাম যে জাকির নায়ককে দেখলাম সে একই ধরনের যে জেহাদের পথে ইসলামের নামে একটা মনোজগতে একটা উন্মাদনা তৈরি করা যে তার কতগুলো পরিস্থিতি সুযোগ নিয়ে হয়তো তার আত্মপরিচয় সংকট থাকতে পারে তার ব্যক্তিগত পারিবারিক হতাশা নানা ধরনের পরিস্থিতি থাকে এগুলো রোহিঙ্গাদের মধ্যে এমন জায়গায় দেখছি যে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে জামাতিরা যেমন জঙ্গিরা কাজ করছে ওহাবিরা কিন্তু এখানে যেটা হচ্ছে যে এই যে সুযোগগুলো নিচ্ছে তারা এখন সেইখানে ওই বাচ্চা ছেলেটা সেখানেও দেখতে হবে যে ওই আমি যে ছবিটার কথা বলছি আমার ছবিতে সে মাদ্রাসার ছেলে এখন সে তো ক্লাস ওয়ান থেকে ওই ধারণাগুলো তার মধ্যে দেওয়া হয়েছে কারিকুলাম এখনও মাদ্রাসা কারিকুলাম বদলায়নি যেখানে বলা হচ্ছে যারা জাতীয়তাবাদের কথা বলে সমাজতন্ত্রের কথা বলে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলে এ তারা সব ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে খারিজ হওয়ার অর্থই হচ্ছে তাদেরকে হত্যা করাটা এটা তার ইমানি দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে যেটা ব্লগার হত্যার সময় দেখেছে এখনও দেখছি এই উন্মাদনাটা কিন্তু এই দর্শন তৈরি করছে সেইখানে কিন্তু আমরা এখনও হাত দেইনি এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় যত সফল পুলিশ অভিযান হোক না কেন যত এর মানে এ পর্যন্ত কত পঁয়ত্রিশ না ছত্রিশ জন নিহত হয়েছে এই সমস্ত সফল সফল অপারেশনগুলোর ভেতর দিয়ে কিন্তু ছত্রিশ জন কেন তিনশো ছত্রিশ জন যদি হয় তিন হাজার জন যদি হয় আমি তো মনে করি না জঙ্গিবাদ নির্মূল হবে কেন যতক্ষণ গডফাদারকে বাঁচি মূল জায়গাটায় আমরা কেন এখন পর্যন্ত আসতে পারি না আমরা কেন উদ্যোগ নিতে পারি না সেটিও আমরা জানতে চাইব আপনার কাছে একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে মধ্যে যোগ দিয়েছেন হ্যালো হ্যালো জি বলবেন আমরা শুনছি আপনাকে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বলবেন আমি এখানে থেকে ব্যাপারে যে কথাটা আজকে যে এইভাবে জঙ্গিরা তৈরি হচ্ছে এগুলি তৈরি হওয়ার পিছনে বাংলাদেশের কাউমি মাদ্রাসা এবং জামাতিরা সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করতেছে আর বিশেষ করে কাউমিরা কাউমি কাউমি যে মাদ্রাসাগুলি ওরা কিন্তু আপনার এই কিনা কয় ঢাকা চট্টগ্রাম রোডে এয়ারপোর্টে সিলেট চট্টগ্রাম ঢাকা সিলেট রোডে এয়ারপোর্টে ঢাকা মমেসিং রোডে তারপরে ঢাকা সাভার রোডে ঢাকা মাওয়া রোডে এই সমস্ত রাস্তার পাশে হাইওয়ে যতগুলি রোড আছে রোডের পাশে ওরা মাদ্রাসা তৈরি করার জন্য বাইরে থেকে অর্থ পাচ্ছে এবং তারা উচিরেই কমই মাদ্রাসা তৈরি করতেছে তৈরি করার ফলে দেখা গেছে কি এরা পরিকল্পনা নিচ্ছে ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে ওরা এই মাদ্রাসাগুলি এই রাস্তার পাশে মাদ্রাসাগুলি দিয়া বহু ছাত্র এখানে আমদানি করে এখান থেকে আন্দোলন করবে সরকার কি ওরা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার জন্য এরকম একটা পরিকল্পনা নিয়ে ওরা কাজ করতেছে আমি ঠিক জানি না যে আপনার দিন ইয়ে আপনার কিনা কয় কাকরাই কাকরাই থেকে ওরা বহু ওই বাইরের আইয়ে থেকে আর একটু শুনেন একটু কথা বলি শেষ করি বাইরের থেকে ওরা বহু অর্থ আনছে যে একটা মাদ্রাসা এমনি আলিয়া মাদ্রাসাগুলি তৈরি করতে গেলে দেখা গেছে হিমশিম খাচ্ছে আর ওরা কি করতেছে এই আজকে মাদ্রাসা দিল তিন মাস পরে ওরা মাদ্রাসা বিল্ডিং পার করতেছে ওর থেকে অর্থ আসতেছে বাইরের থেকে ওরা সহযোগিতা করতেছে এই বাইরের থেকে সহযোগিতা করতে গিয়ে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের ধর্মের নামে ইসলামের নামে সহকারে এই রাষ্ট্রটাকে অরাজকতা তৈরি করার জন্য এরা সম্পূর্ণ পরিকল্পনা নিচ্ছে এবং আপনি দেখবেন কাউমির প্রত্যেকটা ছাত্র এবং শিক্ষক যেখানে তারা ওয়াজবাজিয়ত করে ওই সবখানেই আমার আমার মনে হয় জি জি অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আমি জানি না আপনার তথ্যের ভিত্তি কতটা শক্ত আপনি অনেকগুলো কথা বলেছেন এবং একই সঙ্গে আমরা জঙ্গি বিরোধী মিছিলে কিন্তু আমরা ওই সব মাদ্রাসা ছাত্রদেরও গতবার আমরা দেখেছিলাম ঢালাওভাবে আপনার মন্তব্য আমরা আপনি বলেছেন আমরা আমরা এই নিয়ে কথা বলতে চাই কথা বলবার সময় তো আমাদের আসলে চলে এসেছে কথা তো বলতেই হবে কারণ যত রকম সন্দেহ অবিশ্বাস থেকেই নতুন 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 দর্শনের 
সূত্রপাত যদি হয়ে যায় এবং খারাপ দর্শন যদি হয়ে যায় সেটি আমাদের বুঝে নেবার বিষয় আছে সঙ্গে থাকবেন একটা বিরতির সময় আমাদের হলো ফিরছি খানিক পরে तीन बला होने हाथ दिल क्यामत हो जाए समस्त बार बार बोलते कौमी मद्रासा पाठ्यसूची परिवर्तन अर्थ हम इसलम के ध्वस करा अथच ये जंगी तरी कि हाँ बहु लेखा कौमी मद्रासा थे से ही हरकतुल जेहद बोलन कौमी मद्रासा थे क्योंकि छात्र के रिक्रुट कर विभिन्न देशे जेहद करवार पाठिए आलिया मद्रासा तो साम्प्रतिक श्वेतपत्र इसलमिक फाउंडेशन एक ही गवेषणा पाठ्यसूची से देखो मद जमतन जमतर सहयोगी जरा से होप स्कूल बोलें पीस स्कूल बोलें तो यिकुलाम गो जी देखें बाच्चा बस शेखानो हमें शेखानो हम ওই ইসলাম জামাতের ইসলাম হচ্ছে তার একমাত্র আইডেন্টিটি এর বাইরে কোনো তার পরিচয় নেই আমরা এত জরিপ করেছি সেখানে বাচ্চা ক্লাস ফাইভের বাচ্চা এবং ইংলিশ মিডিয়ামের মাদ্রাসা খালি না ইংলিশ মিডিয়ামের বাচ্চা কেন স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না কেন তারা জাতীয় সঙ্গীত গায় না বাচ্চাটা বলছে কেউ বলছে যে এটা হিন্দুর লেখা কেউ বলছে এটা ইন্ডিয়ানের লেখা কেউ বলছে গান গাওয়া হারাম मस्जिद जिर नायक हजार हजार बो खोला बजारे बिक्री होर ओपर की को नियंत्रण आज है सैदी के तो अमृत तो कारादंड दिए एखे बस के सैदी वाज बजानो हा विभिन्न ग्रामे विभिन्न वाज माफिले सैदी वाज बजानो हाँ निजे गए देखे और विजय मासो हमें सैदी वाज शुने तो हे परिस्थिति सब जैगे आईन श्रृंखला बाहन बोलो स्वराष्ट्र मंत्रणालय शिक्षा मंत्रणालय कोकम नजरदारी आर मन है ना जो समाज रेडिकलज हम मौलवदीकरण हम जेहदीकरण हमने जो नजर ना दी जोखने नजर देर प्रसेस की मुक्तिजुद्धारूलक शिक्षा मंत्री बार बार धर्ना दिए मुंतर महमुद इतिहास सम्मेलन सम्मेलन हो गल गत छ बचर धरे मुंतर मामुन सरकार के बार बार बी शिक्षा मंत्रणालय तो मामुन जी कत बार धर्ना दिए अपारा मुक्तिजुद्ध इतिहास प्राइमरि पर्या शुरू कर स्नकोत्तर पर्यायन एक सरकार जो क्षमत आज मुक्तिजुद्ध सरकार बोल क्यों वास्तवयन है ना अपन का डर तारेक शामसुर रहमान अध्यापक 
না আমি আমি আমার কাছে তথ্য নাই সুস্পষ্ট সুস্পষ্টভাবে কোনো তথ্য আমি 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 বলতে পারবো না কেন হয় না যদি আপনি খেয়াল করেছেন কিনা এই এর মধ্যে তো বেশ কিছুদিন পার হলো আমরা জঙ্গিবাদের এই প্রসঙ্গটিতে বারবার আছি এবং এবং তাহলে মৌলবাদ বিরোধী জঙ্গিবাদ বিরোধী শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষায় যেন অন্তর্ভুক্ত হয় সেটি সেটি কেন হচ্ছে একটা জিনিস তো একটা জিনিস তো এটা স্পষ্ট এটা তো একাধিকবার আমরা আপনাদের অনুষ্ঠানেও বলেছি এবং শারীর ভাই একাধিকবার বলেছেন এই যে কথাগুলো এটা তো একটা অপরাধ আপনি বাংলাদেশের মাদ্রাসাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া হবে না জাতির সঙ্গীত গাওয়া হবে না কিংবা তা বাংলাদেশের পতাকা তোলা হবে না মুক্তিযুদ্ধ পড়ানো হবে না এটা তো একটা গর্হিত অপরাধ এটা তো এটা তো এটা তো আজকে নতুন করে যে সারিয়ার কবির বলছেন তা তেমন চিত্ত নয় সারিয়ার কবিরা তো অনেক আগে থেকেই তারা বলছেন এবং আমরা তো দীর্ঘদিন থেকে সারিয়ার ভাইদের সাথে আমরা এটা বলে আসছি কিন্তু তারপরে যে যেটা সারিয়ার ভাই বললেন যে নজরদারিটা নেই আমি 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 ঠিক একটা জিনিস বুঝতে অক্ষম যে এই নজরদারিটার সমস্যাটা কোথায় কেন নজরদারিটা হচ্ছে না এবং সারিয়ার ভাই যেটা বললেন এর ভিতরে দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নেই যেখানে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হবে না সেই প্রতিষ্ঠান তো রাখার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না ফলে এটা একটা বিষয় কিন্তু আমি আরেকটা জিনিস আপনার সাথে একটু একটু শেয়ার করি দুটো বিষয় যে ভদ্রলোক যে ভদ্রলোক ফোন করলেন এবং এই যে বলা হচ্ছে যে বিদেশ থেকে টাকা আসছে আমরা কিন্তু বারবার বলছি যে আজকের ঘটনাও কিন্তু এটা আমাদের চোখ খুলে দিল যে এই যে জঙ্গিরা নব্য জেএমবির নামে যারা সক্রিয় হচ্ছে যারা সংগঠিত হচ্ছে তারা তাদের কাছে আজকে আমাদের ডিএমপির কমিশনার বলছেন তাদের কাছে প্রচুর অস্ত্র এবং গোলাবারুদ পাওয়া গেছে তাহলে এইগুলো আসলো কি করে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে বাইরে থেকে বাইরে থেকে যে অর্থ আসে অর্থের চালান আসে সেগুলো কি হলি আর্টিজান ঘটনার পরও কি বন্ধ হয়েছে আমার তো মনে হয় বন্ধ হচ্ছে না ফলে চ্যানেলটা তো আছে এই চ্যানেলটা তাহলে বন্ধ হচ্ছে না কেন তাহলে কি শস্যের মধ্যে কোনো ভূত আছে কেউ কি চাচ্ছে এটা এরভাবে কন্টিনিউ হোক এই এই প্রসেসটা আমার মনে হয় এই প্রশ্নগুলো কিন্তু খুব সেন্সিটিভ কারণ এই যাদের হাতে অস্ত্র অস্ত্র তো সাধারণ আপনি জানেন যে অস্ত্র কেনা বেচা হয় এগুলো অস্ত্র যাদের কাছে যারা সরবরাহ করে তারা অর্থের বিনিময়ে এগুলো সংগ্রহ করে এবং একটা জায়গাতে তারা সামরিক বিশ্লেষক সঙ্গে যুক্ত করছি যেটা হচ্ছে যে এই যে ঢাকার যে পাকিস্তানি দূতাবাস কতবার আমরা তাদেরকে হাতে নাতে ধরেছি জঙ্গিদেরকে অর্থায়ন করছি এই বিশাল দূতাবাস যতদিন বাংলাদেশে থাকবে জঙ্গিদের অর্থ বা অস্ত্রের কোনো অসুবিধা হবে বলে আমি তো মনে করি না তো কেন এই দূতাবাসটাকে আমরা বাংলাদেশে পুষছি ঢাকাতে পুষছি বারবার বলছি সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করুন যদি না পারে নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে আনুন কেন আমাকে বিশাল দূতাবাস এখানে পুষতে হবে কেন জামাত ইসলামীকে বেলাগাম ছেড়ে দিতে হবে এবং জামাত হেফাজত এরা মিলে যা করছে তাণ্ডব এবং দিনের পর দিন আমরা দেখছি কদিন আগে আমরা তাসিরনগরে গেছি সেখানেও জামাত হেফাজতের সেই ইয়েটা দেখেছি পেছনে নেপথ্য নায়কের ভূমিকা গোবিন্দগঞ্জে সর্বত্র কিন্তু আমরা জামাত হেফাজতকে দেখছি কিন্তু সরকার সম্পূর্ণভাবে চোখ বুঝে আছে এদের ব্যাপারে জেনারেল রশিদ আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই যে এই যে অনেকগুলো প্রসঙ্গ কিন্তু আমরা একসঙ্গে আমাদের সামনে হাজির হলো এবং জামাত হেফাজতের প্রসঙ্গ বলা হচ্ছে কিন্তু তদন্তে কি 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 বেরিয়ে আসছে আপনার কাছে কি তথ্য এবং একই সঙ্গে বুঝতে চাই যে সরকার শেষ পর্যন্ত কেন এই মৌলিক বিষয়গুলোতে হাত দেবার রাজনৈতিক বাস্তবতা ধর্মীয় বাস্তবতা কি সত্যি আমাদের আছে কিনা অবশ্যই আছে আমাদের এখানে এই যে জঙ্গিবাদ জঙ্গিরা যারা তৈরি হচ্ছে তার জন্য একটা ক্ষেত্র লাগে সে ক্ষেত্রটাই হচ্ছে এই যে রেডিকালাইজ ধর্মান্ধ সমাজ বা ধর্মান্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা সেখান থেকে দেখেন যে সত্যি মনে করেন যে কৌমি মাদ্রাসা সেই মাদ্রাসা তাদের একটি নিজস্ব বডি আছে আমাদের বাংলাদেশি এখনই বাস্তবতা আছে যে সেখানে তাদের সেই পাঠ্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গ আনা থেকে শুরু করে যা যা করেনি সেটা সত্যি করা সম্ভব হ্যাঁ এটা অসম্ভব কিছু না এটি হচ্ছে যে যে ন্যাশন অর্থাৎ মানুষ যদি জঙ্গিবাদের ভীতি থেকে মুক্ত হতে হয় তখন হচ্ছে আপনার জনসচেতনতা এটি তৈরি করতে হবে আচ্ছা তো সেখানে একটি একটি মানুষের একটি প্রত্যাশা থাকবে তো আমরা যেমন দেখেছি যে হলি আর্টিসনের আক্রমণের পরে সারা দেশের মানুষ জঙ্গি বিরোধী একটি মনোভাব প্রকাশ করেছে সেই মনোভাবটা যখন প্রকাশ করেছে তখন এই সব বিশ্ববিদ্যালয় বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল যারা জঙ্গিবাদের চর্চা সেই চর্চার অবকাশ রেখেছিল তারা সেটা কিছু না হলেও কিছুটা বন্ধ করতে শুরু করেছিল শুরু করেছিল তো এই চলমান ধারাটাকে আপনাকে ধরে রাখতে হবে সেটি কিন্তু কোনো সরকারি আইনের যে মানুষের চাপে অভিভাবকদের চাপে কিন্তু তারা এটা করতে বাধ্য হয়েছে ঠিক তেমনি কমই মাদ্রাসাতে যদি জঙ্গিবাদের আমাদের তো ধর্ম শিক্ষা দিতে তো কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ধর্মটাকে পরিবর্তিত পরিবর্তন করা হয়েছে করে এখানে একটি জঙ্গিবাদী ইসলাম তৈরি করা হয়েছে 
এই সহিংস ইসলামকে ইসলামের সাথে মেলানো যাবে না এটিকে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্য করতে হবে এবং কওমি মাদ্রাসা হোক আলিয়া মাদ্রাসা হোক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হোক বা মসজিদ হোক সেখানে আপনার সহিংস ইসলামের কথা বলা যাবে না বা বলতে দেয়া যাবে না কারণ এটি সঠিক ইসলাম নয় তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে এই ছোট বাচ্চাটা কেন কেন এই সহিংস ইসলামের দিকে যাচ্ছে তাকে ওইভাবে প্রবাহিত করা হচ্ছে তাকে শেখানো হচ্ছে যে এটি তোমার নৈতিক দায়িত্ব আরেকটি হচ্ছে যে আমাদের সমাজে যেটি শাহরিয়ার কবির কিছু বলেছেন সেটি হচ্ছে যে আমি একজন দেশের নাগরিক হিসাবে আমার যেটি সবচেয়ে বড় চাহিদা সে একটি বড় চাহিদা হলো আত্মপরিচয় এই আত্মপরিচয় তো আমাদের আছে তখন দেখা যায় এরপরে আমার দরকার হচ্ছে কি আমার জাতীয় গর্বটা কোথায় আমি এই দেশের নাগরিক বাঙালি হিসাবে আমার গর্বটা কোথায় তখন সেই গর্বের জায়গাটাকে তারা টুইস্ট করতেছে কেমন টুইস্ট করছে তারা বলছে যে আপনি যখন আমরা বলছি যে দেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন তারা এটাকে উল্টি দিতে যাচ্ছে এই গর্বটাকে ছিনিয়ে নিয়ে তারা বলতেছে জাতির ইসলাম জাতির পিতা তো উনি না তো এই যে এইভাবে যে তারা এটাকে ব্যত্যায় ঘটাচ্ছে ঘটে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে সেই জায়গাগুলোতে আপনাকে এমন একটি স্কিম তৈরি করতে হবে যাতে তারা এটা চেষ্টা করলেও পারবে না তো সমাজের সহিষ্ণুতা এবং আত্মপরিচয় এবং গর্বের জায়গাটার চর্চার বদলে যেটি আমরা সমাজে দেখতে পাচ্ছি এটি শুধু স্কুল কলেজে না বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ধর্মান্ধ ধর্ম চর্চার যে একটা প্রবণতা সেটি আমাদের সরকারের প্রতিষ্ঠানে বলেন ওই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বলেন সেটাকে জাগিয়ে রাখা হচ্ছে এবং এমনকি ইংরেজি মাধ্যম বাংলাদেশে যেটি চলছে স্কুলগুলো তার তো কোনো প্রকৃত অভিভাবক বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত তৈরি হয়নি স্কুলগুলো কোনো কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত নেই সেটিও বোধ হয় আরেকটি প্রসঙ্গ আমি কর্তৃপক্ষের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই হচ্ছে যে সেলফ ডিসিপ্লিন অর্থাৎ প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তার এক্সেলেন্স তার নিজস্ব যে একটি শৃঙ্খলা সেটি তৈরি সেলফ ডিফেন্স দিয়ে তো পঁয়তাল্লিশ সেলফ ডিফেন্স না আমি বলছি সেলফ ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন যারা এটা করছেন যারা এই প্রতিষ্ঠানগুলো চালান তারাই তো হচ্ছে এই ধর্মান্ধতার মদতদাতা এবং তারা পৃষ্ঠপোষক তারাই সমাজকে এদিকে পরিচালিত করছেন একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তার অধিকারটি আগে আমরা শুনিনি হ্যালো আলোচনা করেছি ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য এবং আজকের অপারেশনের দিকেও যদি আমরা একটু নজর দেই সেখানে আমরা খেয়াল করবো একজন মেজর যিনি আগে নিহত হয়েছেন সাবেক মেজর এবং এবং তার স্ত্রী আজকে কিন্তু আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তার মা জেবুন নাহার শিলা তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন তার মা বাইরে এসে মাইকে ডেকে তাদেরকে সেই জঙ্গি আস্তানা থেকে বাইরে বের করে নিয়ে এসেছেন সেই প্রসঙ্গটা আমরা খানিকটা আলোচনা করতে চাই একটা ছোট্ট বিরতির সময় আমাদের হলো সঙ্গে থাকবেন জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা কথা বলবার চেষ্টায় আছি জঙ্গি বিরোধী অভিযান নিয়ে এবং এবং কেন বারবার জঙ্গি বিরোধী অভিযান আমাদের চালিয়ে যেতে হচ্ছে এবং বারবার কেন তারা তৈরি হচ্ছে সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা আছি একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে এর মধ্যে যোগ দিয়েছেন হ্যালো আসসালামু বলবেন আমি যারা উপস্থিত আছেন তাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের যে কথাটা বলা হচ্ছে যে স্কুলে জাতীয় সংগীত গাওয়ানো হচ্ছে না জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে না এখনে যারা এই জায়গার মধ্যে প্রবীণ যারা আছে মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে তারা থাকা অবস্থাতে আমাদের এটা সফল হচ্ছে না এরা তো আজীবন আর দেশে থাকবে না যখন এরা না থাকবে তখন কি আমাদের দেশে এটাকে প্রতিষ্ঠিত এবার কি হবে না 
অনেক অনেক ধন্যবাদ হয়তো আপনি বলতে চাইলেন যে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে যারা যুদ্ধ করেছেন অস্ত্র নিয়ে তারা যখন বেঁচে থাকবে না এখন বেঁচে থাকা অবস্থাতে আমরা পালন করাতে পারছি না তখন কি হবে আমরা খানিকটা যাই জেনারেল কে করতে চান উত্তর আমরা অধ্যাপক ডক্টর তারেক শামসুর রহমান আপনি যদি বলতে চান না ওনার ওর ওনার সেন্টিমেন্টটা তো স্পষ্টই বোঝা যায় যে যে দেশের মানুষ এত এত মানুষ রক্ত দিল যে দেশের জন্য এত মা বোন রেপড হলেন সেখানে সেই দেশের সঙ্গী জাতীয় পতাকা একটা স্কুলে তুলবে না এবং আমরা বারবার বলার পরও কোনো নজরদারি হবে না এটা তো দুঃখজনক ফলে তার সেন্টিমেন্টের সাথে পুরোপুরি আমি একমত যে মুক্তিযোদ্ধারা যখন থাকবেন না যখন নতুন প্রজন্ম আসবে এই নতুন প্রজন্ম তো কি একসময় তাহলে এটাকে হাল ছেড়ে দেবে প্রশ্নটা কিন্তু খুব যুক্তিযুক্ত এটা আমি জানি না এর জবাব কি হতে পারে বাট এটা একটা সত্যিকার অর্থেই একটা একটা দুঃখজনক আমরা কেন পারছি না এটা বোধহয় একটা প্রশ্নটা করা দরকার যে কেন পারছি না কেন মনিটরিংটা হচ্ছে না কেন মনিটরিংটা হচ্ছে না কারণ একটা এটা তো জাতীয় সঙ্গীত একটা স্কুলে উঠবে না মুক্তিযুদ্ধ পড়ানো হবে না এটা তো চিন্তা করাও যায় না এটা কেন হচ্ছে না আমার মনে হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব স্পষ্ট করে কথা বলা দরকার এবং একটা মনিটরিংটা শক্তিশালী করা মনিটরিং করার জন্য কোনো 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 প্রসেস আমরা বিল করতে পারি কিনা আমি বলছি শিক্ষা মন্ত্রণালয় দিন আগে আমাদের সেমিনারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী মোজাম্মেল হক সাহেব বলেছিলেন আগে খুব আবেগে আপ্লুত হয়ে যে মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে কোনো স্কুলে যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা না তোলা হয় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া না হয় আপনারা সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দেবেন আমি পরে মুজাম্মেল ভাইকে বললাম মুজাম্মেল ভাই আগে তো সরকারকে আইন করতে হবে যে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে এটা বাধ্যতামূলক সে আইন যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ তো আমি এটা করতে পারবো না এবং সেটা করতে গেলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে করতে হবে আমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দিতে গেলে তো আমি তো পুলিশের মামলায় পড়ব তো ব্যাপারটা হচ্ছে সরকারকে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা মুক্তিযুদ্ধের যে অহংকারের কথা রশিদ ভাই বললেন ওই জায়গাতেই যে আমরা মুক্তিযুদ্ধের সেই অহংকারটাকে আমরা ঊর্ধ্বে তুলে ধরব কিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সর্বক্ষেত্রে আমরা বাস্তবায়ন করব কিনা ইতিহাস থেকে শুরু করে চেতনা সর্বক্ষেত্রে এবং সেইটা যদি না করি শুধু যদি ওই যে উন্নয়নের পেছনে দৌড়ই তা আমি সবসময় বলছি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো সৌদি আরবের তো পার ক্যাপিটা ইনকাম তো আমাদের দশ গুণেরও বেশি তা আমরা কি সৌদি আরব হতে চাই তো ওই উন্নয়ন যদি আপনি বাংলাদেশের আত্মিক উন্নয়ন সাংস্কৃতিক উন্নয়ন আধ্যাত্মিক উন্নয়ন যা কিছু বলল না কেন মানবিক উন্নয়ন এগুলোকে বাদ দিয়ে যদি শুধুমাত্র আপনি আর্থিক উন্নয়নটাকে একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করেন তাহলে আমি বলবো দেশ ও জাতির জন্য সমূহ বিপর্যয় অপেক্ষা করছে আমরা হয়তো একটা সময় পার করেছি যখন আমাদের ডাল ভাতের সংস্থানের জন্যই হয়তো মূল সময়টি পার হয়েছে সেটি যখন হচ্ছে তখন হয়তো আমাদের এখন মৌলিক জায়গাগুলোতে আস্তে আস্তে হয়তো আমাদের ধরবার সময় এসছে মেজর জেনারেল অবসর আব্দুর রশিদ আপনার কাছে খানিকটা যেতে চাই এই কারণে যে যে আমরা ধরে নিলাম যে স্কুলগুলোতে আমাদের এই এই সকল স্কুলে পতাকা উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে প্রথম যে পাঠ সেটি আমরা নিতে শুরু করেছি জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে সেটিও কি যথেষ্ট না সেটি যথেষ্ট না এখানে যেটি আমি মনে করি সেটি হচ্ছে যে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা আর ধর্মান্ধর চর্চা বন্ধ করা এ দুটো জায়গাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ধর্মকে পোশাকই ধর্মে পরিণত করা হচ্ছে যে আপনি এই পোশাক না পড়লে আপনি মুসলমান না আপনি এটা না করলে মুসলমান না এটি তো ধর্মের মূল জায়গা না তো সেই জায়গাতে ওই চর্চাটা যখন আমরা সমাজে দেখছি আমরা সংস্কৃতি বা আমাদের আমাদের চর্চাটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে সেখানে এটিকে আপনি বাড়াতে পারেন কেমনভাবে সেটি হচ্ছে সরকারের আইন করে বাড়াতে পারবেন আমি মনে করি না তবে আইনের প্রয়োজন আছে যেটি দরকার সেটি হলো রাজনৈতিক প্রতিরোধ এবং সামাজিক প্রতিরোধ অর্থাৎ স্কুল চালান কে ওখানে তো একজন সভাপতি আছে উনি কে সেই সভাপতি কি বাংলাদেশের পক্ষে না পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেন তাহলে তাকে দায়ভার নিতে হবে যে তার স্কুলে যদি উনি সভাপতি থাকেন তাকে নিশ্চিত করতে হবে তার স্কুলে জাতীয় পতাকা ওঠে তো আমরা সব জায়গাতে গিয়ে আমরা দেখছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপর আমরা আস্থা স্থাপন করার চেষ্টা করছি যেখানে দুটো জিনিসকে আপনাকে পার্থক্য করতে হবে জঙ্গি এবং জঙ্গিবাদ এ দুটো কিন্তু একটু ভিন্ন জিনিস এর ভিতরে সুস্পষ্ট একটি পার্থক্যের লাইন আছে জঙ্গি তাকে বলে যে ধর্মান্ধতার কারণে বা কোনো কারণে অস্ত্র তুলে নিয়ে আর একজন নিরীহ মানুষকে হামলা করে সেটি হচ্ছে জঙ্গি আর জঙ্গি বাদ হচ্ছে তারা যে দর্শনকে ব্যবহার করে যেটি দিয়ে সে মানুষের মাথা মগজ ধোলাই করে সেটি জঙ্গিবাদ এই জঙ্গি দমন করার কাজ হচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনীর এবং জঙ্গিবাদ দমন করার দায় হচ্ছে রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংস্থার
তো সেখানে আমরা দেখেছি যে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ধর্মকে টাচ করতে আমরা ভয় পাই হ্যাঁ কেউ মনে করে যে ধর্মেকে একজন ধর্মান্ধতার কথা বলে যাচ্ছেন পোশাকি ধর্মের কথা বলে যাচ্ছেন সহিংস ধর্মের কথা বলে যাচ্ছেন কিন্তু আমি তাকে প্রতিবাদ করছি না করলে মনে করবে আমাকে নাস্তিক ঘোষণা করবে আমার ভোট কমে যাবে আমি আমাকে এটা ডিফেন্ড করতে হবে সেখানে আমি একটা একটা অবস্থান দিচ্ছি অত্যন্ত শান্ত অবস্থান ধরি মাছ না ছুই পানি সেইরকম একটি অবস্থান নিয়ে তো জঙ্গিবাদের মতো একটি দর্শন দমন করা যায় না সেখানে হচ্ছে আমাদেরকে সুস্পষ্ট ভাবে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান নিতে হবে যে হ্যাঁ আমরা সবাই ধার্মিক আমরা সবাই ধর্মভীরু কিন্তু সহিংস ধর্মের যারা প্রচারণা করবেন তাদের পক্ষে আমরা না এবং তারা করলেই আমাদের কাছে জবাব অনেক 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 ধন্যবাদ সুস্পষ্ট অবস্থান এবং 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 আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে আছি তার সম্পর্কে একটি সমাধানের সূত্র আমাদের সকলের সামনে তুলে ধরবার জন্য সময় আমাদের ফুরিয়েছে কিন্তু জঙ্গি বিরোধী অভিযান নিশ্চয়ই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যেমন চলছে সমাজে পরিবারে প্রত্যেকটি জায়গায় নিজেদের চেতনা নিজেরা যদি বিকশিত করবার সুযোগ তৈরি হয় দেশপ্রেম জাগে তাহলেই তো জঙ্গিবাদ দমন হবে সঙ্গে থাকবে একাত্তরের